প্রভু কেন ডাকতে আছো বলো না এমন জমি তারা বলবে প্রভু আজাব আর তো বরদাস্ত করতে পারি না আল্লাহ রবুল আলমিন বলবি আজাব শুরু করে শুরু হয়েছে হিসাব নিকাশের বেলা তোমার মধ্যে ইমান পাওয়া যায় নাই এই বান্দা আজকে হিসাব নিকাশের মধ্যে তোমাকে পাওয়া যায় নাই তুমি বেইমান হালাতে আসো তুমি বেইমান হইয়া জাহান নামে আসো আল্লাহ রাবুল আলমিন বৃদ্ধি করা হবে না তবে মনে রাখবা শাস্তি আরো বাড়বে কমবে না শাস্তি আরো বাড়বে এমন সময় জাহান নামিরা বলবে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাহানের ভিতরে আল্লাহ তালা খিদা লাগছে আল্লাহ তালা পানির পিপাসা আর বরদাস্ত করতে পারি না পানি দাও পানি দাও চিৎকার করে যখন ডাকতে থাকবে আল্লাহ নবী বলেন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবে ফেরেস্তার রে আমার বান্দার জন্য পানি লইয়া যা পানি দেওয়া হবে মুখে যাওয়ার সাথে সাথে জিব্বাটা আপনারা দেখবেন ফুল তিন কাগজে আগুন লাগলে গইলা গইলা পড়তে থাকে জিব্বাটা গলে যাবে পানিগুলো ভিতরে যাবে ভিতরের আতর নারীগুলি গলে গলে পায়খানা রাস্তা দা বের হইয়া যাবে চিৎকার করতে থাকবে হাইরে এত কষ্ট আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবে হে বাংলা আরো কিছু লাগবে বান্দা বান্দি বলবে আল্লাহ রাবুল আলমিন খিদা লাগছে ফেরো বুক লাগছে আল্লাহ বলবে খাবার দিব নবীজি বলেন জাহান নামের ভিতরে জাহান নামের আগুনের দ্বারা গাছ বানানো হবে জাহানের আগুনের তৈরি গাছ এই গাছের মধ্যে আগুনের ফল ফলগুলির চতুর্দিকে থাকবে কাটা কাটা যুক্ত খাবার সামনে নেওয়া হবে পেটের খেদার যন্ত্রণা মুখে দিবে জিব্বা আর মুখের এই দিক সেদিক লাগবে গলায় আটকে যাবে বলবে আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারি না বরদাস্ত করতে পারি না ওই দিকে জান্নাতিরা জান্নাতের মধ্যে আনন্দ করতে থাকবে জান্নাতের ভিতরে আগমন করেছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করব জবাব দেবা সকলে আল্লাহ কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করবে এই জান্নাতিরা জান্নাত পাইস নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে পাইস অন্যান্য নবীদেরকে পাইস বলো তোমাদের আর কিছু লাগবে নি কিতাবে লেখে দুইটা দল হয়ে যাবে জান্নাতে একটা দল বলবে আল্লাহ যেই নবীর ওপরে দূরত পড়েছি জীবনে কোনোদিন দেখি নাই নবীর আজকে দেখছি আল্লাহ এত বিশাল জান্নাত তুমি আমাদেরকে দিলা আমরা অনেক খুশি তুমি যা যা বলেছ সব আমরা পাইছি আর একটা দল ডাক দে বলবে আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাত পাইছি কত কিছু পাইছি কিন্তু আসল পাই নাই 
সুবাহানাল্লাহ জোরে কন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবে তোমাদের কি জান্নাতের এত কিছু পাওয়ার পর আরো কিছু লাগবে লোক করে ডাকে বলবে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ হে আল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত তাহাজ্জুদের নামাজ আওয়াবিল নামাজ জিকির আসকার আল্লাহ গো দান খাইরা যা করেছি জান্নাত পাওয়ার জন্য নয় নামাজ পড়েছি জান্নাতের জন্য নয় রমজান শরীফে রোজা রাখছি জান্নাত পাওয়ার জন্য নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তখন বলবে তাহলে কেন এবাদত গুলি করেছিল তখন বলবে রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর আরো সুন্দর নবী এর চেয়ে সুন্দর বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলা আলমিন আরো সুন্দর নাকি তুমি মহান রাব্বুল আলমিন তোমার সেই নুরের চেহারাটা দেখতে চাই তোমাকে দেখার জন্য সব কিছু করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবে অপেক্ষা করো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আল্লাহ আসতেছি আল্লাহ গো বেহস্তের ভিতরে চিন্তা করেন কেমনটা লাগবো তখন শুধু একজন নেতা আসলে মানুষ অপেক্ষা করে কোন শুভ নেতা আসবে কোন শুভ নেতা আসবে তোর এখন ঠিক কিনা একটা দামি দামি মানুষ যদি আসে তার জন্য মানুষ অপেক্ষা করে কখন আসবে আসতেছে আয়া করছে এই সামনে দাম ছেলে বাজার মোরও আছে আয়া করছে খালি সায়া তাহে তোর এখন ঠিক কিনা আর আল্লাহ আসতেছে মানুষগুলি কেমন অপেক্ষা করব হা করে তাকায় থাকবে চল্লিশ বছর পার হয়ে যাবে হায়রে আমার রব আমার রব এখনো আসে নাই আরে আল্লাহ জাল্লাহাতের ভিতরে কদম দিবে জাল্লাহাতের ভিতরে কদম দেওয়ার পরে আমার আপনার নবী রহমতের নবী রহমাতুল্লিলা আলমিনের পার্শ্বে বসবে জান্নাতের সুগ্রাম জান্নাতের আনন্দ সব মানুষ বুক করতেছে এর মধ্যে দেখা যাবে একজন কানতেছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম কানতে থাকবে আমার আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে নবী সবাই আনন্দ উল্লাস করে সব নবীরা যা যার আসন গ্রহণ করে আনন্দের মধ্যে আছে নবী গো আপনি কেন কান্দেন নবীজি এমনি তখন ডাক দেয় বলবে প্রভু গো জান্নাতের ভিতরে সবাই আনন্দ উল্লাস করবে বটে কিন্তু আমার একটা দরখাস্ত প্রভু হে আমার আমার উম্মত এখন অনেক জাহান নামের মধ্যে আছে আল্লাহ জান্নাতে দামি চেয়ারে দিস আমি বসলাম ঠিক আছে কিন্তু আমার দামি চেয়ারে বসা এখানে এখান তো আমি হব না আল্লাহ তখন বলবে বিশারাশা শেষ করে দিলাম জাহান নামিরা জাহান নামে গেছে জান্নাতিরা জান্নাতে আসছে হাবি এরপরও কি তোমার দাবি আছে আল্লাহ নবী বলবে আল্লাহ তুমি অনেক দয়া করেছ আর একটু দয়া করে তুমি যদি আমারে একটু সুযোগ দাও জাহান নামের পারে আমি যাব সুবাহ বলবেন না शरीर मुबारक रक्त জমিনে লাল হয়ে গেছে নবী দাঁড়ায় থাকতে পারে না জমিনে নবী লম্বা হইয়া শুয়া পড়ছে রসুলের পালক ছেলে জাইদ হারেস রবি আল্লাহ তালান তিনি নবীজির পাশে দাঁড়াইয়া চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্দে জাইদ ইবনে হারেস রবি আল্লাহ তালান হু বলেন এই বিশ্ববাসী আমার নবী কথা বলতে পারে না 
নবীজি চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্দে জাইদ ইবনে হারেস বলেন আমি রসুলকে একবার দুইবার তিনবার ডাক দিলাম রসুল জবাব দেয় না তখন আমি জাইদ ইবনে হারেস বলেন আমি আমার নবী কান বারকের মধ্যে মুখ লাগায় আর ডাক দিছি নবী গো কেমন লাগে আপনার নবী ডাকতে বলে জায়দ রে পারবিনি আমার একটু পানি পান করানোর জন্য ডান দিকে তাকাও নতুন জরনার সৃষ্টি হয়ে গেছে সুবাহ জোরে কন গ্লাস নাই আমি দুই হাত কুশ করে ঝর্ণা থেকে পানি নিয়া আল্লাহ নবীর পবিত্র জবানের বরাবর পানি ধরি পেরিসান হইও না এরা বুঝে না এরা যদি বুঝত রে আমার এইভাবে মারত না নবীজি চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কানতেছে আপনাকে এইভাবে মারে বলেন এই পাশে ওই পাশে দুইটা পাহাড় আছে দুইটা পাহাড় আমার দুই হাতে নিব বেমান কাফেদেরকে মুহূর্তের মধ্যে সব দলি সাত করব রসুল বলে আমি বসতে পারি না নবীজি একা একা বসতে পারে না বেমান কাফের এরা লাল চোখ করে তাকিয়ে আছে আমাকে ধরে ধরে বসে দেওয়ার জন্য বসে বলেন আমি নবীকে বসাইলাম আমার নবী জিব্রাইলের সঙ্গে কথা বলে জিব্রাই পাহাড় দুই হাতে নেওয়ার দরকার নাই আমার এই বান্দা আমার আল্লাহর বান্দাদেরকে মাইর আমার আল্লাহ বলো আল্লাহ যেন রাগ না হয় এরা যদি বুঝে কালিমা পড়বে এরা যদি কালিমা নাও পড়ে এদের প্রজন্ম যারা আসবে তারা কালিমা পড়বে মাইর জাইদিব হারেজ বলে নবী যে এমনি কথাগুলি বলতেছে জিব্রাইল চলে গেলে আমার পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ছেড়ে দিবে মোহাম্মদ নিচে আছে পাহাড়ের নিচে পাথরটা মোহাম্মদের উপরে পরে মোহাম্মদ চিরকালের বিদায় হয়ে যাবে বেউজ্যতি হয়ে হয়ে যাবে পাথরের নিচে পরে থাকবে এই কথা বলার পরে বেইমান কাফের দের ছেলেরা যুবকেরা দৌড়াইয়া আনন্দ করে পাহাড়ের উপরে উঠছে নাও জুমিল্লা জোরে কন আরো জোরে কন নাও জুমিল্লা আমার নবী পাহাড়ের নিচে বসা যুবকেরা পাথর ডাকাইয়া পাহাড়ের কিনারে নিয়ে আসছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর পালক ছেলে হারেস বলেন বিশ্ববাসী আমি ডাইনে তাকাই বামে তাকাই কারো সহযোগিতা আমি পাই না আমার 
তুমি নাকি এত ভালোবাসো তোমার বন্ধু রহমতের নবী রহমাতুল্লিলামিনকে তুমি এত ভালোবাসো প্রভু গো এই পাথর যদি তোমার বন্ধুর উপর পরে বন্ধু জীবনে শেষ হয়ে যাবে আকাশের মালিক জমিনের মালিক সব কিছুর মালিক আকাশ থেকে আওয়াজ দিছে ইয়া হাজার ওসকুত সুবাহন আল্লাহ জোরে কর দেখি পাথরটা ওই জায়গার মধ্যে জ্বলন্ত অবস্থা আছে পাথরটা এদিকে আর আসে না পাথর আসতেছে না পাথর জ্বলন্ত অবস্থা আছে ঝুলে থাকবে পাথর কে দাঁড় করাইছেন কে বলেন তো আমার নবীকে আল্লাহ ভালোবাসে কম না বেশি আর একটু জোরে কর আল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলেন নবীজি ভবিষ্যতে আপনাকে দান করব আপনার প্রতিপালকে এমন জিনিস দান করব যা পাইবেন আর খুশি হইয়া যাবেন ফাতার আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন সুবাহন ধরে কর আলমি তিনি শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী জোরে কোন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন শ্রেষ্ঠ নবী কিনা শেষ নবী কিনা কিন্তু আমার নবীর যারা শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী মানে না এরা কোনো দিন জান্নাতে যাবে না জোরে কোন ঠিক কিনা ग्रामबासी जिज्ञासा करते चाहिए আমার সেই নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলা আলমিন কি যদি কেউ দাঁড়ায় গালি দে আমরা বলবো তোমাকে বসতে দেওয়া হবে না যে বৈশা বলবে দাঁড়াইতে দেওয়া হবে না চামেরা উঠাই দেওয়া হবে বাংলার জমিন থেকে দাঁড়াই দেওয়া হবে सिद्धिकारे बोलें आयशा क्यों जो डाक दे दरजा टा खुले दिओना 
করে সিদ্ধি রাদি আল্লাহ তালান তিনি ডাকতেছেন নবীগো আপনাকে একটা মুহূর্ত না দেখলে আমার প্রাণ বাসে না কেমন আসে নবীগো দরজাটা খুলে দিলে আমি আবু বকর ভিতরে আসব আমি আপনাকে ওয়াদা দিলাম আপনাকে কে কষ্ট দিছে কেন কান্দেন আমাকে বলেন রসুল বলেন আয়সা দরজাটা খুললো না খুললে আবু বকর ভিতরে আসলে আমি আমার উম্মতে লাগি কাঁদতে পারুম না আমি ভিতরে আসি কেন কান্দেন আপনি আমি জানতে চাই না কোন খবর নাই দরজা খুলে না এমন সময় मुसलमान कष्ट दरजा उमर जदि आसे कानते पर हमार उमर आमार जो पागल देवाना एम उम्मत आई जोरे करना बरशाल भोला जला बुरहानुद्दीन थाना एक कुलांगार बच्चा नबीर बोलते नबीर चरित्र मध्य बोले समस्या অথচ আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি তার কোরআনের মধ্যে নবীর চরিত্র নিয়ে কথা বলছে আল্লাহ বলেন হাবিব অনুবি নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী সুবাহন আল্লাহ জোরে কন আরো জোরে কন আল্লাহ বলে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী কুলাঙ্গার বাচ্চা বলে নবীর চরিত্র সমস্যা আছে এমন বেদক যদি কারো সামনে পড়ে তার চামড়া উঠে দিতে হবে দাঁত ফেলে দেওয়া হবে গার থেকে গলা থেকে মাথা আলাদা করে দেওয়া হবে কারণ রসুলের আমার ভাইয়েরা আমার নবীরে গালি দিব আর আমি নবীর উন্মতে বরদাস্ত করব হতে পারে না ভোলা জেলা বোধানদী থানাতে রসুলকে গালি দিতে দেরি কতজন নবীর আসে ময়দানে নামতে একটা মিনিট দেরি করে নাই প্রস্তুত আছে আপনার কি প্রস্তুত আছে कथा खूब सचेतन होते नबी के भलोबाशे एम बहु लोक आहिला पुरुष ठीक एक जुद्धर मैदान রসুল যাবেন সাহাবাই কারাম যাবেন 
সন্ধ্যার সময় এলান করা হয়েছে হাইয়ালাল জিহাদ সব সাহাবাই কেরাম নবীজির দরবার হাজির হয়ে গেলেন আল্লাহ নবী নাম ডাকতেছে নাম ডাকতেছে লাব্বাইক লাব্বাইক হাজিরা দিতেছে হঠাৎ করে পিছন থেকে একজন মহিলা লাব্বাইক বলে রসুল বলেন মহিলা লাব্বাইক বললো কেন হুজুর আমি লাব্বাইক বলছি আমার যে ছেলেরা এ লাব্বাইক বুঝে না সুবাহন জোরে ক মহিলা কেন আইলা কো হুজুর আমি আসছি আপনার কাছে মহিলা এই কথা বলে কানতে আরম্ভ করছে রসুল জি কান্দো কেন कलके सकाले जुद्ध मैदान सैनिक हिसाब से रसुल तुम्हारी बाच्चा तो छोट ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে কি করবো এ তো যুদ্ধ করতে কিছুই পারবে না অল্প বয়স তো আমার স্বামী পৃথিবীতে নাই আমার আব্বাও নাই আমার ভাই বানাদার কেউ নাই কার কাছে যাব নবীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য আমার কেউ নাই এই জন্য আমি আমার এই কুলের বাচ্চা নরে নিয়ে এসছি নবী গো দয়া করে লইয়া যাবেন সুবাহন নবীটা একজন মহিলা রে তুই কি আমার এতই ভালোবাসো बराबर तर तीर मारते जो अपना बराबर आसल बेईमान काफिर देर टार्गेट थे दिखे नबी गो उठबीर নবীর গালি দাও নবীকে মন করা কথা বলো আমার নবী মহিলাকে ডাক দে বলে হ্যাঁ মহিলা আমাকে প্রাণের চাইতে জানের চাইতে মালের চাইতে পরিবার পরে জন আত্মীয় স্বজন এদের চাইতে বেশি ভালোবাসা আমি বুঝতে পেরেছি সুবাহ কর सैनिकल्ला जिहर मैदान सैनिक प्रथम नाम रसुल जाओ तुम बाच्चा नहीं चले जाओ तुम तुम्हारे बाच्चा कुल बसाय चले जाओ তোমার বাচ্চা আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে গেছে এরা ছিল আসে এরা ছিল আসে মসজিদে দান করতে বললে মাতা নয় রায় মাদ্রাসার দান করতে চাইলে উঠতে যায় না এ তিন গুরু বেদিত করলে কত দিম আর আর যদি বলে ভাই সবে মিলা ছোলে একটা মাহফিল করাই কত মাহফিল উনবা 
কত আর শুনবা প্রত্যেক দিনের কত খলা ভাড়া হয়েছে তারপরে আলাকপুর হয়েছে দামসার হয়েছে রাজা খা হয়েছে এত মাফিল আর কত শুনবা কথা বুঝেন না আমি দুয়ার এক কেনা নবীরা আসে সুদের ব্যবসা পুরি পূর্ণ চালু আছে সুদ তো করে বিসমিল্লা ফরম লাগে না বিসমিল্লা তো ফরম না ডরে এমনি সুদও চালু আছে গুস চালু আছে দানের বেলাও নাই সুদের বেলা আছে জিগেলে কো আসে কে আসে দুয়ার এক কেনা হুজুর কত আজার এলি দোয়া করত আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা খুলে দিলে আমি উমর ঘরে আসবো নবীজি ডাক দেওয়ালে আয়সা ঘরের দরজাটা খুলে দিও না আমি আপনাকে জানের চাইতে প্রাণের চাইতে মালের চাইতে সবকিছুর চাইতে ভালোবাসি গো নবীজি দরজাটা খুলে দেন না দরজা খুলে না এমন সময় পিছন দিক থেকে ছোট ছোট দুইজন চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কানতে কানতে আসতেছে আপনাকে দেখলে খিদা নিবারণ হইয়া যায় না আব্বাজি কান্দে শুধু উন্মতি 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 বলে বলে কান্দে আমার আব্বা হজরত হাসান হুসেন যে অনেক ভালোবাসে আল্লাহ আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীর কান্না মঞ্জুর করেছি নবীকে জানায় দাও নবীর খাতিরে নবীর উম্মতের জন্য আমি আল্লাহ অনেক সার দিলাম অনেক সুযোগ দিলাম নবীর খাতিরে जहान नाम बाबुलम्मति जुदी मरण এক বছর আগে তৌবা করে আল্লাহ তালা পেছনের সমস্ত গুনা খাতা মাফ করে দেবে নবীজির কাছে এই কথা বলার সাথে সাথে রসুল ডাক দিয়ে বললেন জিব্রাই এক বছর আমি মানি না কারণ এক বছর আগে তৌবা করলে মরণের পিছনের গুণ আল্লাহ মাফ করে দেবে এক বছর ভিতরে আবার যদি গুনা করে রে গুনা লইয়া জাহান নামে যাবে আমার উম্মতে সইতে পারবে না কবরে নিরানব্বই সাপ কামড়াবে আমার উম্মতে সইতে পারবে না আল্লাহ রাবুল আলম বলেন অভিজ্ঞ আগে বলে দিয়েছি তিরিশটা পুরস্কার পাওয়া যায় 
সুবাহানুল্লাহ জোরে কল এক নম্বর পুরস্কার দশটা নেক হবে দশটা সব হবে দুই নম্বর পুরস্কার দশটা গুণা মাফ করে দেওয়া হবে নবীর উপরে দুরুদ একবার পড়লে আল্লাহ পাকের দরবারে দশটা মর্যাদা তাকে বাড়াইয়া দেওয়া হবে যে ব্যক্তি একবার নবীর উপর দূরত পড়বে রসুল বলেন আমার উপর একবার যে দূরত পড়বে দশটা সব হবে হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখে দশটা গুণা মাফ হবে দশটা মর্যাদা আল্লাহর কাছে বাড়বে সুবাহ বলবেন না রসুল বলেন জিব মানে না আল্লাহকে জিব বলে আল্লাহ তোমার নবী তো মানে আল্লাহ বললেন যাও আমার নবী না মানলে আমার নবী যতক্ষণ না মানবে ততক্ষণ আমি নবীর সান্ত্বনা দিতেই থাকবো সুবাহ দিতেন না এমত অবস্থায় জিব্রাইলকে আল্লাহ পাক বললেন যাও ছয় মাস আগে নবীর উম্মতে মরণের ছয় মাস আগে যদি তোবা করে আমি আল্লাহ নবীর খাতিরে পিছনের সব গুণ আমি আল্লাহ মাফ করে দেব এই কথা বললে পরে জিব্রাইসা নবীরে বললেন রসুল বলে মানি না আল্লাহ নবী যদি না মানে নবীকে বলো নবীর খাতিরে নবীর উম্মতে যদি মরণের এক মাস আগে তবা করে আমি আল্লাহ তার পিছনের সব গুণা মাফ করে দেব জিব্রাইল ইসা নবীর কাছে বললেন রসুল ডাক দেখো জিব্রাইল রে এক মাস অনেক লম্বা আমি না মানব না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল আলমিল মানে না জিব্রাইল কে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ रसुलदिन तो अनेक लम्बा समय ना मानी ना सामान्य किसे तौबा करते गुना करबना जाना तुम नाम गाफार फरमान तुम्हार नाम रहमान रहमान नाम खातिर दया करो আল্লাহ